హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరణ్ స్టడీస్ సో మనకి ఎస్ఎస్సీ నుంచి జీడి నోటిఫికేషన్ అయితే ఫైనల్గా నిన్నైతే రావడం జరిగిందండి సో కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఏంటి అనేది మనకు కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో మీరు కనుక ఎస్ఎస్సీ జీడి కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుందండి సో అన్నీ కూడా అప్డేటెడ్ క్లాసెస్ సో రీజనింగ్ అయితే ఏంటి జనరల్ సైన్స్ స్టాటిక్ జీక్ అన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ అర్థమెటిక్ ఇవన్నీ కూడా వీడియో క్లాసెస్ ప్లస్ మాక్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి అనమాట ఎస్ఎస్సీ జీడీకి సంబంధించి మాక్ టెస్ట్లు కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తానండి అక్కడ నుంచి మీరు మన కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సులు అయితే జాయిన్ కావచ్చు ఓకేనా రైట్ సో మనకి అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరి కల్లా స్టార్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్త్ లెవెన్త్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మనకు అప్లికేషన్స్ అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సో ఎగ్జామ్ వచ్చేసరి కల్లా ఎప్పుడు ఉండే ఛాన్స్ ఉందంటే ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి ట్వంటీ టూ మాత్రమేనండి సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ అనేది మనకి పర్టికులర్ డేట్తో సహా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం అయితే జరుగుద్ది అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలా మరి దీని క్వాలిఫికేషన్ ఏం సార్ అంటే ద ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి అడ్వైజర్ బై ద ఎస్ఎస్సీ బేస్డ్ ఆన్ వేకెన్సీస్ ఇంటిమేటెడ్ బై ఎంఎచ్ఏ అనమాట సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సో దీనికి సంబంధించి ఓన్లీ టెన్త్ బేస్డ్ మాత్రమే ఉంటుందండి సో అయితే చాలామంది కూడా ఏంటంటే లాస్ట్ నోటిఫికేషన్లో మనకి లాంగ్వేజెస్ అనేది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ హిందీ మాత్రమే ఉండేది బట్ ఇప్పుడు మాత్రం కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ద కమిషన్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ హిందీ అండ్ ఇన్ థర్టీన్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట సో లాస్ట్ టైం మాత్రం కేవలం ఇంగ్లీష్ హిందీ మాత్రమే ఉండదు బట్ ఈసారి తెలుగులో కూడా ఉండడం జరిగింది అనమాట అస్సాము బెంగాలీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గుజరాతీ గుజరాతీ కన్నడ కొంకాణి మలయాళం మణిపూరి మరాఠీ ఒడియా పంజాబీ తమిళ్ తెలుగు అండ్ ఉర్దూ సో ఇవన్నీ కూడా పదమూడు లాంగ్వేజెస్తో పాటు ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ కూడా ఉండడం జరిగింది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం అనమాట లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ మాత్రమే ఉండేదండి సో ఈసారి తెలుగులో కూడా ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట దిస్ ఈజ్ ద గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఆల్ తెలుగు అంటే ఏపీ అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళకి గుడ్ న్యూస్ అనేది చెప్పుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలా మీకు ఓన్లీ ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి ఒక ఎగ్జామ్ తర్వాత పీఈటీ ఉంటుంది ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ లేదా ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మీకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ మరి దీని యొక్క పే స్కేల్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఇది లెవెల్ త్రీ పోస్ట్ అండి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు పే స్కేల్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది వేకెన్సీస్ అనమాట మీరు కాల్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోండి సో ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది బిఎస్ఎఫ్లు ఏమేమి ఉన్నాయి సిఏఎస్ఎఫ్లు ఏమి ఉన్నాయి సిఆర్పిఎఫ్ ఏమి ఉన్నాయి ఎస్ఎస్బి ఏమి ఉంది ఐటీబీఆర్ ఏమి ఉంది ఏఆర్ ఆర్మూర్ రిజర్వ్స్ అయితే సహస్ర శ్రీమాబల్ ఎస్ఎస్బి అయితే ఎస్ఎస్ఎఫ్ అయితే మొత్తం కూడా కేటగిరీ వైజ్గా ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ యుఆర్ టోటల్ మళ్ళీ ఫీమేల్ సర్కల్ ఎస్సీ ఎస్టీ సో ఓబిఎస్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ యుఆర్ కంప్లీట్గా టోటల్ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు వేల నూట నలభై ఆరు పోస్టులు అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అండి కంప్లీట్గా అన్నీ కలుపుకోని అనమాట ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే వాళ్ళు తర్వాత అయితే యాడ్ చేయడం కానీ చేయడం జరుగుద్ది అనమాట సార్ మరి ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉండాలంటే దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా సో ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి అలా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వరకే ఉండాలండి అది కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు అనమాట సో ఓకేనా జనవరి ఫస్ట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వరకే ఉండాలి ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అనేది అయితే ప్లస్ ఫైవ్ అనమాట అంటే వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయి ఉండాలి ఎప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనవరి ఒకటో తారీఖు వరకు ఒకవేళ ఓబీసీ అయితే ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ అనమాట సో ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో అయితే క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఏజ్ ఎలా చూసుకోవాలంటే క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ బోర్న్ ఎర్లియర్ దాన్ సెకండ్ అనమాట ఓకేనా సెకండ్ ఫస్ట్ అంటే జనవరి సెకండ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కంటే ముందు పుట్టి ఉండొద్దు అలా అని చెప్పేసి రెండు వేల ఆరు జనవరి ఒకటి కంటే తర్వాత కూడా పుట్టి ఉండొద్దు అనమాట ఇది నార్మల్ కాస్ట్ అనమాట ఓకేనా సో మరి ఏజ్ లిమిట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండడం జరుగుతుందండి అంటే ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ట
సో ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి అలా చూడండి అంటే ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి ఆ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా సో కంప్లీట్గా వచ్చేస్తే ఎనభై క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి మీరు ఎగ్జామ్ అయితే రావడం జరుగుద్ది అనమాట సో దాంట్లో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఉంది కదా పార్టీ కింద ఇరవై క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి నలభై మార్కులు సో మన కిరణ్ స్టడీస్ యాప్లో ఆల్రెడీ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుందండి మీకు రీజనింగ్ అనేది కంప్లీట్ కోర్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఆ ఒక్క వీడియోస్ కనుక చూసి మాక్ టెస్ట్లు రాస్తే ఇరవైకి ఇరవై క్వశ్చన్లు చేస్తారండి నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను ఓకేనా ఆ ఇరవై క్వశ్చన్లు వచ్చి ఎవ్రీథింగ్ కూడా నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నుంచే వస్తుందని మీరు వేరేది ఏం చదవాల్సిన పని లేదు ఆ మీకు క్లాసెస్ వచ్చేసరికి అలా తెలుగు మీడియం ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బైలింగ్ బల్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ఇరవై క్వశ్చన్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పిన క్లాసెస్ నుంచే వస్తాయండి సో మీకు డెమో వీడియోస్ కూడా ఉంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి ఓకేనా రీజనింగ్ వచ్చేసరికి అలా ట్వంటీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ దీనికి సంబంధించి జనరల్ సైన్స్ నెక్స్ట్ పాలిటీ అయితేంది హిస్టరీ అయితేంది స్ట్రాటజిక్ ఇవ్వ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కూడా మన యాప్లో అయితే ఉండడం జరుగుతుందండి సో ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వీటి నుంచే వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి అలా ఎస్ఎస్సి బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి సో మీకు ఎస్ఎస్సి సంబంధించి మాక్ టెస్ట్లు కూడా నేను ఇస్తాను మనకి వీడియోస్ పీడిఎఫ్స్ కూడా ఉంటాయి క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి మీరు వీడియో డిస్క్రిప్షన్ చూడొచ్చు బట్ ఇంగ్లీష్ మాత్రం క్లాసెస్ ఏం లేవండి మాక్ టెస్ట్లు అయితేనే అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఒక్కొక్క దానికి టూ మార్క్స్ కాబట్టి మొత్తం వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నది సో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి అలా చెప్పాను కదా మీకు తెలుగు ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ రెండు కూడా ఉంటుంది తెలుగు ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మరి పదమూడు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అన్నిట్లో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో నెగిటివ్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి అలా వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్క్ అండి దేర్ విల్ బీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఆఫ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ మీరు ఏదైనా రాంగ్ కనుక క్వశ్చన్ చేసినట్లయితే టూ మార్క్స్లో వన్ బై ఫోర్త్ మార్క్స్ అయితే అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే రాంగ్ క్వశ్చన్ రాంగ్ మార్క్స్ అయితే మీకు ఉండడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ సిలబస్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి సో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సిలబస్ ఏంటిది జనరల్ నాలెడ్జ్కి అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్కి సిలబస్ ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసి ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యాప్టిట్యూడ్ అనమాట ఓకేనా ఇంగ్లీష్ క్యాండిడేట్స్ అబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వస్తుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అండి సో ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ పీటీ ఏముంటుంది సార్ అంటే సో అబ్బాయిలకు వచ్చేసరికి అలా ఐదు కిలోమీటర్లు రన్ చేయాలండి రేసు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు వెళ్ళాలి అదే అమ్మాయిలు వచ్చేసరికి అలా ఫీమేల్ వచ్చేసరికి అలా మీకు వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్లు ఎనిమిదిన్నర నిమిషాలు వెళ్ళాలి ఇది క్యాండిడేట్స్ అదర్ దాన్ లడక్ రీజియన్ లడక్ రీజియన్ ఉన్న వాళ్ళకి సమ్ అంటే వాళ్ళకి కేవలం వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సెవెన్ మినిట్స్లో రన్ చేయాలి అమ్మాయిలు అయితే ఎనిమిది వందల మీటర్లు ఐదు నిమిషాలు రన్ చేయాలి బట్ ఇది ఓన్లీ లడక్ రీజియన్ వాళ్ళకే బట్ అబ్బాయిలకు మాత్రం జనరల్ అదర్ దాన్ లడక్ రీజియన్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే భారతదేశం మొత్తం మీద వాళ్ళు ఐదు కిలోమీటర్లు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు వెళ్ళాలి ఇదేమో వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్లు ఎనిమిదిన్నర నిమిషాల రన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత పీఈటీ ఉంటుందండి మరి హైట్ ఎంత ఉండాలి సార్ అంటే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా రైట్ అబ్బాయిలు వచ్చేసరికి వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్లు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఫీమేల్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఓకేనా మరి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రం షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రం ఇక్కడ రిలాక్స్ చేసి ఉంటుంది అండి హైట్ మిగతా ఎక్కడ ఉండదు నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది అదే ఎస్సీ వాళ్ళకి చాలామంది అనుకుంటారు సార్ హైట్లో కూడా ఏమైనా ఉంటుంది అంటే ఎస్సీ వాళ్ళకు ఉండదు అంటే కేవలం ఎస్టీ వాళ్ళకి మాత్రం ఆల్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్ టు షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అంటే ఎస్టీ కేటగిరీకి వాళ్ళకి మాత్రం హైట్ అబ్బాయిలకు వచ్చేసరికి వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నా సరిపోతుంది అమ్మాయిలకు వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇక నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ వాళ్ళకి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అబ్బాయిలకి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ అమ్మాయిలకి ఆల్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎస్ట్ మీరు ఎఫెక్టెడ్ డిస్టిక్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువ అండి సో క్యాండిడేట్స్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ గోర్వాలీస్ సో డోగ్రాస్ మరాఠాస్ వీటన్నిటి వీళ్ళకి కూడా స్పెషల్గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట మేజర్గా అయితే ఎస్టీ వాళ్ళకి అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో చెస్ట్ వచ్చేసరికి అలా ఎక్స్పాండ్ చేయకముందు
మీరు జాబ్ కనుక క్రాక్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మన కిరణ్ స్టడీస్ యాప్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా అందులో జాయిన్ కాండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్ అన్నీ కూడా అప్డేటెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మార్క్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి అనమాట మీకు తెలుగులో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటుంది సో మార్క్ టెస్ట్లు కూడా మీరు వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఎస్ఎస్సి అయితే రాయండి ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ కానీ సో ఇవి రాస్తే సరిపోద్ది అనమాట ఓకేనండి సో ఇలా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని ఇస్తే లైక్ చ